ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் உலக அளவில் பல நாடுகளின் பொருளாதாரங்களை அவர்களுடைய ஆய்வுகளின் வழியாக கட்டுப்படுத்தும் அளவுக்கு மதிப்பு மிக்க மிகப்பெரிய ஒரு ஃபினான்ஷியல் நிறுவனம் த கேபிட்டல் குரூப் என்று இந்தியாவின் எக்கனாமிக் ஸ்டோரி நமது பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு ஒரு பெரிய பொருளாதாரமாக வளர்ந்து விட்டது வளர்கிறது என்ற டீடைல்டு ரிப்போர்ட் ஒன்றை இன்று காலையில் வெளியிட்டுள்ளது இந்தியாவின் பொருளாதாரம் இவ்வளவு வேகமாகவும் உண்மையாகவும் வளர்வதற்கு ஒன்பது முக்கியமான காரணங்கள் இருப்பதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிறுவனங்கள் கண்டுபிடித்துள்ளது சமீப நாட்களில் நமது நாடு இந்தியா அமெரிக்கா மற்றும் பிரான்ஸ் என பல முக்கியமான மேற்கத்திய மற்றும் மற்ற பல நாடுகளுடன் பல பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு பொருளாதார மற்றும் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தங்களை செய்துள்ளது இன்று ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் இன்னும் பல ஒப்பந்தங்களை செய்கிறது இந்தியாவுக்கும் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸுக்கும் இடையில் இருக்கும் பொருளாதார ஒப்பந்தங்களின் மதிப்பு தற்போது எண்பது பில்லியன் டாலரை தொட்டுவிட்டது இன்று நடந்த கூட்டத்தில் இது மிக விரைவாக நூறு பில்லியன் டாலரை தொட்டுவிடும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது நமது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹை கார்பரேட் கான்பிடன்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆப் த எக்கானமி அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் இனோவேஷன் அதிக கார்பரேட் நம்பிக்கை பொருளாதார விரிவாக்கம் மற்றும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றம் மற்றும் பல கண்டுபிடிப்புகள் என எல்லாமே சரியான திசையில் தான் செல்கிறது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் தற்போது பலமாக வெளியாகி இருக்கு கடந்த பல ஆண்டுகளில் கம்பேரிட்டிவ்லி இந்தியாவில் பல நல்ல விஷயங்களும் திட்டங்களும் நடந்திருக்கு இந்தியா கண்டிப்பாக பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுப்பதாகவும் அது நாட்டு மக்களின் லைஃப் ஸ்டைல் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு பெரிய அளவில் உதவி இருப்பதாக இந்த நிறுவனங்கள் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுள்ளது அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் இந்த கேபிட்டல் குரூப் இது ஒரு தனியார் நிறுவனம் இந்த நிறுவனத்தின் மொத்த தொழில் முறையே மிக அதிகமான சரியான ஆய்வுகளை செய்து பல முதலீடுகளை செய்வதற்கான வழிமுறைகளை உலகத்தின் பல நிறுவனங்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் யோசனை கொடுத்து பொதுமக்களின் பினான்சியல் எதிர்காலத்தை முன்னேற்றுவதுதான் இவர்களின் முயற்சி இவர்களின் தொழில் இதிலும் பல வணிக நோக்கங்கள் உண்டு இல்லை என்று சொல்லவே இல்லை இது உலகின் மிகப்பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் நிறுவனங்களில் ஒன்று இந்த நிறுவனம் இன்று சொல்லுது இந்தியா நேரடியாக அசையும் மற்றும் அசையாத சொத்துக்களில் முதலீடு செய்து பெரிய அளவில் பொருளாதாரத்தை விரிவாக்கம் செய்துள்ளது இந்தியா மிக வேகமாக ஒரு டெவலப்டு நாடாக மாறுவதற்கான எல்லா தயாரிப்புகளையும் ஏற்பாடுகளையும் செய்து விட்டதாக இந்த கேபிட்டல் நிறுவனம் நம்புகிறது இந்தியாவில் நம்ப முடியாத அளவுக்கு பல ஆயிரக்கணக்கான ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் உருவாகி உலக அளவில் பெரிய அளவில் சாதித்திருப்பதற்கு இதுவும் ஒரு பெரிய காரணம் என்று நம்பப்படுகிறது இன்று உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்ற வளர்ந்து வரும் சந்தைகளுடன் மற்ற வளர்ந்து வரும் நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் போது இந்தியா அளவுக்கு வேகமாக வளரக்கூடிய அல்லது இன்னும் வரும் நாட்களில் இந்தியாவை முந்தக்கூடிய வளரும் நாடு எதுவுமே இல்லை அதற்கான ஒன்பது முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு இந்த நிறுவனம் சொல்லுது முதல் காரணம் இந்தியா ரிஃபார்ம்ஸ் ஹாவ் செட் ஸ்டேஜ் ஃபார் குரோத் இந்தியா செய்த பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கான ஒரு களம் ஒரு மேடையை ஏற்கனவே உருவாக்கிவிட்டது ப்ரோ பிசினஸ் ரிஃபார்ம்ஸ் இது வங்கிகளை அதிகமாக பொதுமக்களுக்கு கடன் கொடுக்கும் வசதிகளை அதிகரித்தது எனவே சிறு தொழில் மற்றும் நடுத்தர தொழில் வர்க்க மக்கள் அதிகமான புதிய தொழில்களை ஆரம்பிக்க முடிந்தது ஆதார் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டாக்ஸ் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி சொன்னதுமே உங்களில் பல பேருக்கும் சிரிப்பு வரலாம் யூபிஐ பேமெண்ட்ஸ் போன்ற உலகத்தில் பல வளரும் நாடுகளில் இல்லாத புதிய திட்டங்கள் நமது நாட்டின் வாடிக்கையாளர் கடன் மற்றும் வருவாய் டிரான்சாக்சன்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டிரான்சாக்சன்ஸ் டாக்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் போன்றவற்றை இதுவரை வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக்கியது அதில் இருந்த சிக்கல்கள் சரியாகிவிட்டது அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவின் உள்நாட்டு தயாரிப்புகள் பல மடங்கு அதிகரித்தது இன்னும் இரண்டே இரண்டு வருடங்களில் இந்தியா உலகின் மூன்றாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக மாற உள்ளது தற்போது ஜப்பான் மற்றும் ஜெர்மனிக்கு அடுத்தபடியாக ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இருப்பது இரண்டே இரண்டு வருடங்களில் அமெரிக்கா சைனா இந்தியா என மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக மாற உள்ளது என்ற ஆதாரங்களை பல முதலீட்டு நிறுவனங்கள் வெளியிட்டு விட்டது இன்னும் வரும் நாட்களில் இந்தியாவை முந்தக்கூடிய வளரும் நாடு வேறு எதுவுமே இல்லை என்பதற்கான இரண்டாவது காரணம் 
இந்தியாஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பூம் இஸ் ரியல் இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி ஏற்றம் என்பது உண்மை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றாக்குறை என்பது இந்தியாவின் உண்மையான வளர்ச்சியின் சக்தியை வேகத்தை அதிகரிப்பதற்கு அந்த வளர்ச்சி மடையை திறப்பதற்கு ஒரு பெரிய தடையாக இருந்தது ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளில் ரோட்ஸ் ரயில் ரோட்ஸ் ஏர்போர்ட்ஸ் அண்ட் சி போர்ட்ஸ் என பல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் திட்டங்களை புதியதாக தொடங்கி பல பில்லியன் டாலர் திட்டங்களை இந்தியா உருவாக்கியது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் சீப்பர் ஹவுசிங் என்பது இந்தியாவை பல வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக கொண்டு வந்துவிட்டது பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த மும்பை பெங்களூர் ஹைதராபாத் போன்ற நகரங்களை இன்று யாராலும் அடையாளம் காண முடியாத அளவுக்கு வளர்ச்சி அதிகரித்து விட்டது முக்கியமாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வளர்ச்சி அதிகரித்து விட்டது இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி பல ஆண்டுகளாக இந்தியாவில் நடக்கவே இல்லை ஓகே மூன்றாவது காரணம் ட்ரெயில் வின்ஸ் ஃபார் மேனுபேக்சரிங் ஆர் கெட்டிங் ஸ்ட்ராங்கர் அதாவது உற்பத்திக்கான ஏற்பாடுகள் அதற்கான அமைப்புகள் பெரிய அளவில் வளர்ந்து விட்டது வலுவடைந்து விட்டது இந்தியாவின் குறிக்கோள் இரண்டு முறையில் இரண்டு வகையாக உள்ளது ரேம்பப் கெப்பாசிட்டி டு சர்வ் த டொமஸ்டிக் பாப்புலேஷன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஓவர் டைம் பிகம் அ லார்ஜர் பிளேயர் இன் எக்ஸ்போர்ட் மார்க்கெட்ஸ் அதாவது முதலில் உள்நாட்டு மக்களுக்காக உள்நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான தயாரிப்பு சக்தியை அதிகரிப்பது அதோடு சேர்த்து காலப்போக்கில் ஏற்றுமதி சந்தைகளில் ஒரு பெரிய பிளேயராக மாறுவது மாற்று வழியே இல்லாத அளவில் ஏற்றுமதி சந்தையின் பெரிய சக்தியாக மாறுவது சப்ளை செயின் ஈகோ சிஸ்டம் உலகத்திலேயே பெரிய அமைப்பாக மாற வேண்டும் என்று இந்தியா ஆசைப்படுகிறது மொபைல் போன்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் அண்ட் டெலி கம்யூனிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போன்றவை இன்று இந்தியாவில் அதிகமாக தயாரிக்கப்படுகிறது அமெரிக்கா போன்ற பெரிய கன்சியூமர் சந்தைகளுக்கான பொருட்களும் இந்தியாவிலேயே தயாரிக்கப்படுகிறது ஜப்பான் தைவான் மற்றும் அமெரிக்கா மற்றும் மொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளின் பெரிய நிறுவனங்கள் இன்று இந்தியாவை நோக்கி மேனுபேக்சரிங் கெப்பாசிட்டிக்காக நகர ஆரம்பித்து விட்டது சிம்பிள் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆப்பிள் நிறுவனம் தனது ஐபோன் போர்டீன் மொத்த சீரிஸையுமே இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்கிறது அதே நேரத்தில் ஜப்பானிய நிறுவனங்களான டெய்கின் மற்றும் மிர்சுபிசி எலக்ட்ரிக் போன்றவை அவர்களுடைய மொத்த ஏர் கண்டிஷனர் மற்றும் அதனுடைய பாகங்களை இந்தியாவில் தயாரிப்பதற்கான எல்லா ஒப்பந்தங்களும் முடிந்து விட்டது அமெரிக்காவின் போர்க்கப்பலை ரிப்பேர் செய்வதற்கே இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய ஏற்பாடுகள் முடிந்து விட்டது இது இந்திய வரலாற்றில் எப்ப நடந்ததுன்னு நீங்க சொல்லுங்க இந்தியாவின் ஒவ்வொரு தனியார் அல்லது அரசு நிறுவனங்களும் வேகமாக வளரக்கூடிய இந்திய மக்கள் தொகையை ஒரு பெரிய சக்தியாக பயன்படுத்தி அவர்களின் வியாபாரங்களை வணிகங்களை அதிகரிக்கவும் வேகமாக வளர்ந்து வரக்கூடிய உள்நாட்டு சந்தையை பிடிக்கவும் நமது உள்ளூர் நிறுவனங்கள் பெரிய அளவில் அதிகமான பணத்தை முதலீடு செய்கிறார்கள் மொத்தத்தில் உற்பத்தி மேனுபேக்சரிங் என்பது இந்தியாவில் இப்போது ரொம்பவும் எளிதாகிவிட்டது பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் புதிய கிளைகளை தொடங்குவதற்காக தேவைப்படும் நிலத்திற்கான அப்ரூவல் மிக சுலபமாக கொடுக்கப்படுகிறது வேகமாக கொடுக்கப்படுகிறது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பல மாதங்கள் எடுத்த இந்த ப்ராசஸ் தற்போது ஒரு சில மணி நேரங்களில் நடக்கிறது அப்படி நிலம் கிடைத்தாலும் இந்த பெரிய நிறுவனங்களுக்கான நிலம் கிடைத்தாலும் பெரிய பெரிய கார்பரேட் டெக் நிறுவனங்களுக்கான மின்சாரம் கிடைப்பது வரலாற்று ரீதியாக ஒரு பெரிய சவாலாக இருந்தது அது இப்போது அந்த சிக்கல் முடிந்து விட்டது சைனாவுக்கு வெளியே வந்து அவர்களது சப்ளை செயின் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் போன்றவற்றை வளர்த்து ஒரு நம்பிக்கையான நாட்டினை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்று விரும்பும் அனைத்து நாடுகளுக்கும் நிறுவனங்களுக்கும் இந்தியா மிக விரும்பத்தக்க இடமாக மாறிவிட்டது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பொதுவாக சைனா பிளஸ் ஒன் என்று அழைக்கப்படுகிறது மிகப்பெரிய நான்காவது காரணம் இந்தியாஸ் ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ஸ் ஹாஸ் பீன் குரோயிங் அண்ட் ஷூட் இவால் இந்திய பங்கு சந்தை யாருமே எதிர்பார்க்காத வேகத்தில் வளர்ந்து விட்டது கடந்த நான்கு வருடங்களில் மொத்த உலகத்திலேயே மிக வேகமாக வளர்ந்த ஈக்விட்டி இண்டெக்ஸ் வளர்ந்த நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று உண்மையாகவே வளர்ந்த நாடு போலியாக கிடையாது இன்று அமெரிக்காவுக்கு பிறகு அதிகமான ஒன் பில்லியன் டாலர் மதிப்பில் இன்னும் பப்ளிக் செல்லாத ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் அதாவது பிரைவேட் ஸ்டேஜில் இருந்து ஐபிஓ செய்து இன்னும் பப்ளிக் ஆகாமல் இருப்பது நமது நாட்டில் ஐந்தாவது காரணம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பேன் ரியல் எஸ்டேட் பினான்சியல்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் இந்தியாவின் ரியல் எஸ்டேட் நிதி மற்றும் தொழில்துறை நிறுவனங்களின் முதலீடு என்பது மழை போல கொட்டுது இந்த ஆண்டு சைனாவை பின்னுக்கு தள்ளி உலகின் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக மாறியது இந்தியாவுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு பெரிய போனஸ் 
ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சிக்கு அந்த நாட்டு மக்களின் வீட்டு வசதி என்பது முக்கியமான ஒரு சக்தி இது இந்தியாவில் தற்போது உலகத்தில் வேறு எந்த நாடுகளிலும் இல்லாத அளவுக்கு வேகமாக வளருது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரொம்ப சீக்கிரமாக இந்தியாவின் ரியல் எஸ்டேட் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் இந்தியாவின் மொத்த ஜிடிபியில் கிட்டத்தட்ட ஆக உயரும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது இது லாபங்களை அதிகரிக்கும் மக்களுக்கும் சரி அரசுக்கும் சரி அரசாங்க கொள்கைகளில் ஊழல் இல்லாமல் இருந்தாலே போதும் இந்தியாவை யாருமே வீழ்த்த முடியாது அடுத்தது வங்கிகள் ஒட்டுமொத்த வங்கி சூழல் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு சாதகமாக உள்ளது சில்லறை மற்றும் கார்பரேட் பிரிவுகளில் கடன் வளர்ச்சி மற்றும் கடன் ஏற்பாடு என்பது மிக சுலபமாகவும் உறுதியாகவும் உள்ளது வங்கிகள் கடன் அதிகமாக கொடுப்பதால் உள்நாட்டு வணிகங்கள் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் ஃபைவ் ஜி டெலிகம்யூனிகேஷன் டேட்டா அஃபோர்டபிள் ஹவுசிங் அண்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் போன்றவற்றில் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை யாராலுமே தடுக்க முடியாது ஆறாவது காரணம் சைனா பிளஸ் ஒன் த கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி செட்ஸ் அ குட் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் குட் ரெக்கார்ட் மிக விரைவில் இந்தியாவின் கெமிக்கல் மற்றும் மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி சைனாவை பின்னுக்கு தள்ளிவிடும் ஏழாவது மிக முக்கியமான காரணம் சுத்தமான எரிசக்தியில் இந்தியா நம்பர் ஒன் ஆகலாம் என்று சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடியுதா சோலார் லித்தியம் கிளீன் எனர்ஜி எஸ்பெஷலி வித் கிரீன் ஹைட்ரஜன் போன்றவைதான் இனிமேல் வரும் காலம் இந்தியாவை பொறுத்தவரை இதில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும் இந்த திட்டங்களை இந்தியா சரியாக செய்தால் பலன் மிகப்பெரியதாக இருக்கும் இந்தியா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயுவின் மிகப்பெரிய ஒரு இறக்குமதியாளர் எனவே அதிக ரினியூவபிள் எனர்ஜியை இந்தியா உருவாக்கினால் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் இன்னொரு மடங்கு வேகமாக வளரும் வாய்ப்பு உள்ளது எட்டாவதாக டெமோகிராபிக்ஸ் ஆர் த பிக்கெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் பன்முகப்பட்ட இந்திய மக்கள் தொகை என்பது இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய சக்தி மேற்கத்திய நாடுகள் சைனாவுக்கு எதிராக செய்யும் எல்லா திட்டங்களுமே இந்தியாவுக்கு நல்லது என்றாலும் ஆதாயம் என்றாலும் பொருளாதார வளர்ச்சி என்று வரும்போது பொருளாதார வளர்ச்சியின் பெரும் பகுதி உள்நாட்டு மக்களின் கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டில் இருந்து வருவது எனவே இந்திய மக்கள் தொகை வேகமாக வளரும் மக்கள் தொகை அது பல கலாச்சார பிளேவர் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொகை இந்தியாவுக்கு வளர்ச்சிக்கான பெரிய சக்தி இந்தியாவின் அடிப்படை தளம் இந்தியாவின் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு சக்தியாக சிறந்ததாக உள்ளது உலகின் மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரங்களில் நமது நாடும் ஒன்று பணவீக்கம் கண்ட்ரோலில் உள்ளது இந்திய அமைப்புகள் எல்லாமே நிதி ரீதியாக பொறுப்பாக உள்ளது மற்றும் ஊழல் என்பது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட கண்டிப்பாக சற்று குறைவாக உள்ளது இந்திய நிறுவனங்கள் வருவாய் மற்றும் பண புழக்கத்தை கொடுக்க முடிந்தால் இந்தியா ஒரு டெவலப்டு வளர்ந்த நாடாக மாறுவதை எந்த கொம்பனாலும் தடுக்க முடியாது இந்தியா என்பது தற்போதைக்கு ஒரு தங்க சுரங்கம் இந்த சுரங்கத்துக்குள் இறங்கிய எல்லாருக்குமே ஒளிமயம் தான் ஆனா அது சரியில்லை இது சரியில்லைன்னு வேணும்னே ஒரு சில பேர் சொல்றானுங்க பாருங்க அவங்களை எப்போதுமே திருத்த முடியாது அவங்களை திருத்த எனக்கும் நேரம் கிடையாது உங்களுக்கும் நேரம் கிடையாது சரியா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ மைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவின் வருங்காலத்தை பற்றிய ஒரு வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to do anything, 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 my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at your home. Your father will be able to do anything, and you will be able to do anything, friends. Thank you.